Good afternoon to everyone. Добрый день всем. Mm -hmm. We're still continuing there this uh, quarantine in uh, Russia. Yes, full, full, full scale quarantine. All, all uh, parts of Russia, or? Гурмахарад спрашивает: в России карантин продолжается во всех частях России? Yes, it seems so. Maybe a slight difference as I in different parts. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Moscow right. is a, huh? Moscow is the most strict because the most cases are in Moscow. Uh -huh. Okay. All right. And devotees, how are devotees? There are a few cases of uh, devotees who are ill, you know about Shklambara, and also a few more others who are ill now. He's still uh, uh, sick, Shklambara? Still sick? Yeah, he, he's still uh, seriously sick. Yes, he knows some of the latest news about Shklambara. Can you turn the microphones on? Кто-то знает, может быть, скажется, потому что я знал так, что в реанимации, но не знаю подробностей. Yesterday, a uh, devotee called me from Bangladesh and uh, told me that in Dhaka temple, 35 cases of COVID, all cure, all okay now. Вчера мне позвонили преданные из Бангладеша, сообщили, что в Даке, в храме, 35 случаев. Ну, сейчас say как? Say okay. Руби. Да, mm -hmm. ну, ну, уже выздоровели. Окей, mm -hmm. okay, then. Uh, we'll continue until Lila chapter 3. Uh, the glories of Haridas Thakur. Мы продолжаем читать читание Чайтам, это Антилила, глава 3, Слава Харидас Такура. By the way, Angir Garanga, the, the classes will be on Saturday every week and, and not Sunday, is it? Uh, actually, for me, it's quite the same. Some weeks uh, Saturday is better, some Sunday is better. I don't know, my girl, what is better for you? Well, for me, it's better to fix it one way or the other, fix it, you know, so that devotees... They know, okay, it's Wednesday and Saturday, or it's Wednesday and Sunday, one or the other. Because then I also have uh, one class for Siberian devotees, and I, I want to fix it. If, if our classes are Wednesday and Sunday, then that will be on Friday. But if our classes are Wednesday and Sunday, then that will be on Monday. So I, I want to uh, just fix it one way or the other, if it's possible. Maybe we can ask the devotees what is most more important, more convenient for, for them, if you want. These, these devotees who are yes, listening to the devotees, yes, yes. Мы обсуждаем с Гуру Махараджем, как нам лучше делать лекции вторые в неделю по субботам и по воскресеньям. Вот для меня, как, ну, для переводчика, то есть какие-то недели удобнее субботы, какие-то воскресенья, но это сложно фиксировать. А Гуру Махарадж говорит, что ему удобнее, если было бы зафиксировано или строго суббота, или строго воскресенье. Я предложил, чтобы вы все высказались. Может быть, прямо в чате вот, пока идет лекция, каждый поставил. Суббота или воскресенье, одну из двух, как бы, один из двух дней, и мы посчитаем, чего больше, и на основе этого примем решение. И сегодня же зафиксируем точно, какой день недели постоянно будет наши лекции. Хорошо, дорогие Вачнавы, пожалуйста, поставьте в чате. Или суббота, или воскресенье, одно из двух, что для вас удобнее. But then, then Angira Garanga, you have to fix that you, you'll be there and yes. you have to yes. Adjust your other program. Yes, I uh, understand. Mm -hmm. will do. Mm. Okay. Mm -hmm. All right. Uh, so, uh, beginning text 165. Uh, Haridas Thakur Chali Aila Chandapure Asiyari Hila Balarama Charyar Gaudi Haridas Thakur walked until he came to the village known as Chandapur. There he stayed at the house of Balaramacharya, Purport, the village. Okay, go ahead. Haridas Thakur странствовал, пока не дошел до деревни, известной как Чандапура. Там он остановился в доме Баларама Ачарьи. Purport. 
Uh, the village of Chandapur is situated near the confluence of the rivers Ganges and Yamuna at Saptagram in the district of Hooghly. Деревня Чандапура расположена недалеко от места слияния рек Ганги и Ямуна в Саптаграме в районе Хугли. Чандапур is just east of the house of the two brothers Govardhan and Hiranya, the father and uncle of Raghunath Das Goswami, respectively. К востоку от Чандрапура находились дома двух братьев Хирани и Говардханы, отца и дядя Рагунатхи Даса Гасвами. In Chandapur lived Balaram Acharya and Yadunandan Acharya, the priests of these two personalities. And when Haridas Thakur went there, he lived with them. Chandrapuri жили два брамана, Balaram Acharya and Yadunandan Acharya, которые были жрецами Хирани Гвардхана, и Haridas Thakur поселился у них. Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that the name of this village was later changed to Krishnapur. Шила Бхагаван Сарасвай Такур говорит, что название этой деревни было позднее изменено на Кришнапур. Хирани Говардхана были государственными казначеями этой области. Их священником был Баларама Ачария. Purport, the word Majumda refers to a treasurer who keeps accounts of revenue. Комментарий. Слово Маджумадар означает казначей, который занимался подсчетом государственных прибылей. Харидасер Крипапатра Тати Бхакти Мани Джатна Кори Такоре Ракила Сеграме Balaramacharya, being favored by Haridas Thakur, was very much attached to him. Therefore, he kept Haridas Thakur in the village with great care and attention. Balaramacharya пользовался благосклонностью Харидас Такура и был очень к нему привязан. Поэтому, чтобы Харидас остался в деревне, он сделал все с большой заботой и вниманием. Haridas er Kripapatra, oh, sorry, um, Nirjan Parna Shalaya Karina Kirtan Balaramacharya Grihe Bhiksha Nivahan. In the village, Haridas Thakur was given a solitary thatched cottage where he performed the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. He accepted prasadam at the house of Balaram Acharya. Haridas Thakura Pasilili Vadzilna, Kalitu Saloma Hijanu, Dion Vaspival Hare Krishna Maha Mantra. А принимать просад он ходил в Баларама Чарья. Раганата Даса Балак, Корина Адьян, Харидас Такурер Яй, Корина Даршан. Раганат Дас, who was a son of Govardhan Majumdar and was later to become Раганат Дас Госвами, was at that time a boy engaged in study. He came to see Haridas Thakur daily. Ragunath Das, son of Hirani and Majumdar, who will in the future become Ragunath Das Goswami, at that time was still a boy and was studying. Every day he came to tell the story of Haridas Thakur. Haridas Kripa Kare, Thakur Pare, Se Kripa Karan Hoyla, Chaitanya Pai Bare, naturally. Haridas Thakur was merciful towards him, and because of the merciful benediction of this Vaishnava, he later attained the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. Естественно, Харидас Такур был очень добр к нему, и благодаря милости и благословению этого Вайшнава со временем Рагунатка достигнет прибежища у лотосных стоп Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, so Raghunath Das was a son of a rich family. Normally, normally such boys would follow in the footsteps of their fathers and also be engaged in governmental work, uh, business work. Итак, Рагунат Дас был сыном очень богатой семьи, и, как правило, в таких случаях дети, они шли по стопам своих родителей, поэтому ожидалось, что Рагунат тоже займется впоследствии государственной службы и бизнесом. But it would say that, same that Due to the intervention of Haridas and the mercy and association of Haridas Thakur, that boy 
became a Vaishnav and uh, in due course one of the six coach Swamis. Но здесь можем увидеть, что благодаря присутствию Хридас Такуру, благодаря его милости и воздействию на него, Рагунатха Даса впоследствии стал Вайшнавом и стал одним из шести Госвами Рудавана. Он стал близким спутником Господа Чайтани Махапрабху. Vyakyan Adbuta Kata Shuna Bhaktagan at the residence of Hiranya and Govardhan discourses took place by which Haridas Thakur was glorified. Oh devotees, please listen to that wonderful story. В доме Хирани и Гавардхана постоянно говорили о славе Харидас Такура. О преданные, пожалуйста, послушайте эту замечательную историю. Ektin Balaram Inati Korea Majumdare Sabai Aila Takure Laua. One day Balaramacharya requested Haridas Takur with great humility to come to the assembly of the Majumdars Hiranyan Govardam. Thus Balaramacharya went there with Haridas Takur. Однажды Баларама Ачаря с большим смирением попросил Харидас Такура прийти на встречу к Маджамадаре Хирани Гавардхану. И так Баларама Ачаря с Харидас Такуром отправились к ним в гости. And fell at his lotus feet. Then, with great respect, they offered him a place to sit. Увидев Харидас Такура, оба брата сразу поднялись и припали к его стопам. Затем с большим почтением они предложили ему сесть. Onik pandit chabai Brahman sajan dui by maha pandit Hiranya Govardhan. In that assembly, there were many great scholars, brahmanas, and respectable gentlemen. The two brothers, Hiranya and Govardhan, were also greatly learned. На этом собрании присутствовали многие известные ученые, брахманы, почтенные люди. Оба брата, Хиранья и Говардхана, тоже были весьма сведущими. Paila Borasuke. Everyone there began to speak of Haridas Thakur's great qualities as if they had five mouths. Hearing this, both brothers were extremely happy. Все начали восхвалять качество Харидас Такура, как будто каждый был по пять ртов. Братьям было очень приятно это слышать. Тин лак нам Такур корина киртан нам эр махима Utaila Pandit Gun. It was mentioned in the assembly that Haridas Thakur chanted the holy names of Krishna 300,000 times a day. Thus all the learned scholars began to discuss the glories of the holy name. Собравшиеся отметили, что Харидас Такура повторял святые имена Кришны 300 тысяч раз в день. Затем все ученые мужи принялись обсуждать славу святого имени. Кеха боли нам ойти, ой, папа кшай. Кеха боли нам ойти, дживер мука ой. Some of them said, by chanting the holy name of the Lord, one is freed from the actions of all sinful life. Others said, simply by chanting the holy name of the Lord, a living being is liberated from material bondage. Одни из них говорили, повторяя святое имя Господа, Человек освобождается от всех последствий греховных поступков. Другие говорили, просто повторяя святое имя Господа, живое существо освобождается от материального рабства. By chanting the holy name without offenses, one awakens his ecstatic love for the lotus feet of Krishna. 
Харидас Такур возразил, оба из этих благословенных деяний не являются истинным результатом повторения святого имени. В действительности повторение святого имени без оскорблений пробуждает экстатическую любовь к лотосным стопам Кришны. When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders. Когда человек истинно совершенен и получает удовольствие от повторения святого имени Господа, который очень дорог ему, он взволнованно и громко повторяет святое имя. К тому же он смеется, плачет, приходит в возбуждение и повторяет святое имя, как сумасшедший, не обращая ни на кого внимания. For an explanation of this verse uh, from Srimad Bhagavatam 11.240, one may consult chapter 7, text 94 of the Adilila. I'll just bring it here. С толкованием этого стиха, это стих из Бхагаватам 11 песни, 40 текст из 2 главы, можно обратиться к Адилиле, это 7 глава, текст 3.3.94. Сейчас можно посмотреть. Well, there's no purport here. Yes. There's no purport in the Chaitanya Charitamrita. One seven uh seven Adi Lila chapter seven uh, text ninety-four. Yes. You have a yes. you have a purport there? Yes, yes. Hmm. <laughs> this verse here. Yeah. No purport. Okay. In Russian, we have somehow. We can Let me see Russian, the, Russian books. In, in the phone, if I've got one minute. Hmm, quite, quite a big. Quite a big purport? Yes. I wonder why it's not in this uh, book. Maybe they've taken it from the Bhagavatam, I don't know. Let's see, it may be here. Go. Yes. Here also in the phone, there's no purport. Adelila, seven ninety four. Yes, there is, you know. How does it begin? What's the beginning? What are the first words of the purport? Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. This is the, this is, uh, the purport of te text 95 and 6 in the book. Mm -hmm. What do you have in, in a text 95 in, in the Russian? Ah, it's the same. Oh, the same, pur the same purport in yes. each of the purport. Oh, uh -huh. At least in the electronic format. Mm -hmm. We'll see in the book also. Дорогие преданные, пока мы разбираемся с комментариями, еще, пожалуйста, напишите, суббота или воскресенье, пока только 5 человек написали, mm -hmm. а тут 37 участвует, пожалуйста. Mm -hmm. 
Хорошо, хорошо, чтобы все написали. In, in Russian book, the same is in your case. Uh, there is also only puppet on uh, 95-96. Ah. But in the uh, in, uh, electronic version, you have in both, in both versions the same purport, is it? Yes. You're saying? Maybe it's a mistake. I don't know. Uh, anyhow, anyhow, shall we read it, that purport? Yes, we can read it. Okay. Uh, so the text 94, well, we already read that. And uh, text 95, I'll read it. Eitana Vakyami Drida Vishvasdari Nirantara Krishna Nam Sankirtana Kari Se Krishna Nam Kabu Gauyaya Nachaya Gahi Nachaya Nahi Ami Apna Itcha. I believe firmly in these words of my spiritual master, and therefore I always chant the holy name of the Lord alone and in the association of devotees. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do so, I do it automatically. Слава Господу Шитане. Говорит, я твердо верю в эти слова моего духовного учителя, и потому всегда повторяю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны порой заставляет меня петь и танцевать, и потому я пою и танцую. Не думаю, что я заставляю себя делать это. Все это происходит само собой. Uh, purport, a person who cannot keep faith in the words of his spiritual master but acts independently never receives the authority to chant the holy name of the Lord. Комментарий. Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. It said in the Vedas, Svetasvatara Panishad, Yasya Devi Para Bhaktiriya Ta Devi Tataguro, Tashaiti Kati Tahyarta Prakashanti Mahatmanaha. Vedak Shutashvatara Upanishad 623 Skazana. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master. Are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed? Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и в духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание. This Vedic injunction is very important, and Sri Chaitanya Mahaprabhu supported it by his personal behavior. Это утверждение вед очень важно, о чем свидетельствуют поступки и слова Sri Chaitanya Mahaprabhu. Believing in the words of his spiritual master, he introduced the Sankirtan movement just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. Веря в слова своего гуру, он положил начало движению Санкиртаны. И точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного учителя основал движение сознания Кришны. He wanted to preach... We believed in his words and tried somehow or other to fulfill them, and now this movement has become successful all over the world. Он хотел, чтобы я проповедовал. Я поверил в его указания. Я пытался исполнить его, и теперь это движение успешно развивается во всем мире. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the supreme personality of Godhead is the secret of success. Вера в слова духовного учителя и верховную личность Бога является залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри Чайтани Махапрабху никогда не нарушал указания своего духовного учителя и не прекращал проповедовать Санкиртану. At the time of his passing away, ordered all his disciples to work conjunctly to preach the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Когда Шри Бхагаван Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам вместе проповедовать учение Чайтани Махапрабху по всему миру. Later, however, some self-interested, foolish disciples disobeyed his orders. Однако позже некоторые корыстные и далекие ученики ослушались его. 
Each one of them wanted to become head of the mission and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master, and the entire mission was defeated. Каждый из них хотел возглавлять собственную организацию, и они стали судиться между собой, забыв об указании духовного учителя. Так вся миссия распалась. We are not proud of this. However, the truth must be explained. Я не горжусь своими достижениями, однако нужно раскрыть истину. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way. But due to the spiritual force of the order of the supreme authority, this movement has become successful. Свято веря в слова нашего духовного учителя, я смиренно предлагал усилия и чувствовал себя совершенно беспомощным. Но благодаря духовной силе, заложенной в указаниях духовного наставника, это движение добилось успеха. Следует понимать, что Чайтани Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Mm. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. Sri Chaitanya Mahaprabhu не считал святое имя Господа материальным звуком, и любой чистый предный также никогда не допустит подобные ошибки и не будет воспринимать пение мантры Хари Кришна как разновидность музицирования. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name, rather he taught us how to be servants of the holy name. Господь Чайтани не пытался быть хозяином святого имени, напротив, он учил нас служить хоринами. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his vile secretion, but he will never attain perfection in chanting the holy name. Если человек поет святое имя на показ, не зная секрета успеха, это, возможно, благотворно повлияет на его печень, но не поможет достичь совершенства в пении святого имени. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself in this way. I am a great fool and do not have knowledge of right and wrong. Sri Chaitanya Mahaprabhu сказал о себе, я величайший глупец и не знаю, что хорошо, а что плохо. In order to understand the real meaning of the Vedanta Sutra, I never followed the explanation of the Shankara Sampradaya or Mayavadi Sannyasis. Стремясь постичь истинный смысл Веданта Сутры, я никогда не поднимал объяснений в духе традиции Шанкары или от Саньяси Mayavadi. I'm very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Меня пугают нелогичные доводы таких философов. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. Поэтому я ничего не понимаю в их толковании Веданта Сутры. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material world. Я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord One can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище лотосных стоп Господа. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. В нынешний век, век ссор и разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков материи. By chanting the holy name, Lord Chaitanya continued, I became almost mad. Повторяя святое имя, продолжал Господь Чайтанья, я почти лишился рассудка. However, after inquiring from my spiritual master, I've come to the conclusion that instead of striving for achievement in the four principles of religiosity, dharma, economic development, artha, Sense gratification, karma, and liberation, moksha, it is better if somehow or other one develops transcendental love of Godhead. Я пришел к выводу, что лучше пытаться любыми способами обрести трансцендентную любовь к Богу, чем стремиться к четырем целям, таким как религиозность харма, богатство артха, удовлетворение чувств кама и освобождение мокша. That, that is the greatest success in life. Это высшее достижение человека. 
One who has attained love of Godhead chants and dances by his nature, not caring for the public. Тот, кто обрел любовь к Богу, сам собой поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих. This stage of life is known as Bhagavat Jivan, or the life of a devotee. Такое состояние бытия называется Бхагавата Дживана, жизнь преданного. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I never chanted and danced to make an artificial show. Sri Chaitanya Mahaprabhu также сказал, я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. I dance and chant because I firmly believe in the words of my spiritual masters. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова моего духовного учителя. Although the Mayavadi philosophers do not like this chanting and dancing, I nevertheless perform it on the strength of his words. Хотя философам из школы Mayavadi не нравится мое пение и танец, я продолжаю это делать, черпая силу в словах гуру. Therefore, it's been concluded that I deserve very little credit for these activities of chanting and dancing, for they're being done automatically by the grace of the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, ясно одно. Это не моя заслуга в том, что я танцую, это происходит само собою, по милости Верховного Господа. Also, we mentioned that the original verse uh, from the Bhagavatam 11th canto that uh, Haridas Thakur quotes and Chaitanya Mahaprabhu also quotes, it was spoken by Narada Muni to Vasudev to teach him about Bhagavad Dharma. И также этот изначальный стих, который цитировал Харидас Такур из 11 песни Бхагаватам, это стих, который Нарада Муни произносит, обращаясь к Васудеве, чтобы учить его Бхагаватадхарме. Васудев had already achieved the result of Bhagavad Dharma because Lord Krishna appeared in his house as his son, yet in order to teach others, he desired to hear from Sri Narada Muni to be enlightened in the process of Bhagavad Dharma. We'll try to find this. 93, it's in the purport of 93. 93, chapter 7, Adi Lila. Just before we read that purport, two verses previously. Успевая святое имя Верховного Господа, человек поднимается на уровень любви к Богу. This? Uh, no, Adi Lila 7. Adi Lila, Adi Lila, not Angela, Adi Lila. Adi Lila, 793. Yeah. 11 to 40. Yeah. Read this purport to, to Adi Lila 793, please. А, okay. Комментарий. Стих, в котором здесь идет речь, содержится в 11 песне Шимат Бхагаватам 2.40. Его произнес Шинарда Муни, когда наставлял Васудева в Бхагаватадхарме. Yes. Yes. Васудева уже обрел плоды Бхагаватадхарма, поскольку Господь Кришна стал его сыном. Но ради блага других он пожелал, чтобы Шинарда Муни рассказал ему о практике Бхагаватадхарма. Таково смирение великого преданного. Yeah, Um, so here, uh, in this uh, commentary that Prabhupada has written, actually, to to text 95-96 of Adi Lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu is uh, explaining a very straightforward manner um, what has caused him to take up this Uh, Sankirtan processes chanting and dancing. 
А в этом комментарии, который Шил Прабхупада написал к стихам 95 и 96, 7 главы отделил, читаем Чайтам, это Господь Чайтами очень так определенно говорит о том, что является смыслом пения э, и танцев при воспевании святого имени. Actually, в своем комментарии Шила Парупада просто цитирует слова Господа Чайтани Махапрабху. Господь Чайтани произносит эти слова, находясь в Варанасе. Потому что в то время саньяси и философы Майвади критиковали его. They said that you took sannyas in our sampradaya. Why you not um, following the same program as we are, performing severe austerities and studying Vedanta Sutra? Они говорили ему, ты принял саньясу в нашей сампрадае. Почему же ты не делаешь то, что делаем мы? Не совершаешь суровых аскез и не изучаешь Веданта Сутру. And he said, and as, as Mahaprabhu said, he, he, he said that uh, um, I'm a great fool. My spiritual master considered me a great fool and, and uh, not qualified uh, to understand uh, Vedanta Sutra. И Господь Читай ответил им, мой духовный учитель считал меня великим глупцом. Я не знаю, в чем истинный смысл Веданта Сутры. Uh, And actually, this refers to everybody. Of course, Chaitanya Mahaprabhu taking a humble position. Of course, he can understand the Vedanta Sutra, but he's taking a humble position. In Kali Yuga, no one is really qualified to study Vedanta Sutra. Эти слова Господа Читания на самом деле относятся ко всем нас, потому что он просто занимает смиренное положение. Он, конечно, может понять Веданта Сутру, но в Кали Югу, как правило, люди этого не могут. And generally speaking, people are just bewildered by the speculation, speculative uh, interpretations of the Mayavadi philosophers. И как правило, люди просто сбиты с толку этими объяснениями философов Mayavadi. As Mahaprabhu says, I'm very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Господь Читание говорит, я очень боюсь этих нелогичных аргументов философов Mayavadi. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. Поэтому я ничего не понимаю в толкованиях Веданта Сутры. Elsewhere, he says, Mayavadi Basya Sunile Hoy Sarvanas, that by listening to Mayavadi commentaries, your spiritual life will be finished. Известные слова Господа Читания, как он говорил, что если вы будете слушать комментарии Mayavadi, ваша духовная жизнь будет уничтожена. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu is saying, I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material life. Поэтому Господь Читание говорит здесь, я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. В нынешний век, век ссор и разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению заков материи. Uh, so these are very simple statements. Это очень простые утверждения. But they're very powerful statements. Но это очень могущественное утверждение. And if these statements and the faith in these statements are sufficient for Chaitanya Mahaprabhu or for Srila Prabhupada or our other Acharyas, they should certainly be sufficient for us, sufficient reason to chant the holy names. Если этих утверждений было достаточно для Господа Чайтания, Махапрабху, для Шилы Прабхупады, для других ачарьев, то, несомненно, для нас тоже их должно быть достаточно для того, чтобы мы приняли воспевание святого имени. 
So very simple, Lord. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of this material world. Еще раз эти слова. Я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. So therefore, best for us to concentrate on trying to chant the holy name as clearly and as attentively as possible. Поэтому для нас лучше всего просто пытаться сосредотачиваться на воспевании святого имени настолько внимательно, настолько чисто, насколько это в наших силах. Because the holy name of Krishna is non-different from Krishna. Потому что святое имя Кришны не отлично от самого Кришны. And so by chanting Krishna's names, we are associating with Krishna. And Krishna's power and spiritual potency is, will pervade our lives. Имя Кришны не отлично от Кришны. Поэтому, когда мы воспеваем его, то могущество, энергия Кришны, она пронижит все наше существование, всю нашу жизнь. So, Haridas Thakur then uh, has quoted this verse also from the 11th canto. И затем Харидас Такур процитировал этот стих из 11 песни. Then he continues. Продолжим. Анушангик фаланамер мукти папанаш Тахара дриштанта яйчи сурья пракаш. Liberation and extinction of the reactions of sinful life are two concomitant byproducts of chanting the holy name of the Lord. An example is found in the gleams of morning sunlight. Освобождение и уничтожение последствий греховных поступков – это два сопутствующих результата от повторения святого имени Господа. Для сравнения возьмите проблески утреннего солнца. Then uh, here's a, a quotation uh, from Padyavali. Amha, цитата из Padyavali. Amha samharad akilam sakrit udayad eva shakalalokasya taraniri va timira jalatim jayati jagan mangalam harinama as a rising sun immediately dissipates all the world's darkness which is deep like an ocean. So the holy name of the Lord is chanted once without offenses, dissipates all the reactions of a living being's sinful life. All glories to that holy name of the Lord, which is auspicious for the entire world. Восходящее солнце мгновенно рассеивает всю тьму мира, глубокую, как океан, так и святое имя Господа, раз произнесенное без оскорблений, может рассеять все последствия греховной жизни, живого существа. Вся слава святому имени Господа, который несет благо всему миру. Purport. This verse is found in the Padyavali 16, an anthology of verses compiled by Srila Rupa Goswami. Итак, этот стих из Padyavali номер 16, это антология стихов, которые собрал Srila Rupa Goswami. Эй, шлокер арта коро панитераган саби кохе туми коха арта виваран After reciting this verse, Haridas Thakur said, "O oh, learned scholars, please explain the meaning of this verse." Прочитав этот стих, Haridas Thakur сказал, "О следующие знаки, пожалуйста, объясните смысл этого стиха." Hmm, uh, this is a little bit unusual here, uh, because that that's not a translation of the Bengali actually, and uh, then a translation is. Written after that. Oh, oh, okay. Yeah, continuing, yes. But the audience requested, Haridas Thakur, it's far better for you to explain the meaning of this important verse. Прочитав этот стих, Харидас Такур сказал, «О, следующие знаки, пожалуйста, объясните смысл этого стиха». Но собравшись, ответили Харидас Такуру, «Будет лучше, если ты объяснишь смысл этого важного стиха». Харидас Сакохин Яйчи Сурьер Удой Udoi na hoite arambe tamer hoik shoy. Haridas Thakur said, as the sun begins to rise, even before it's visible, it dissipates the darkness of night. Haridas Thakur сказал, восходящее солнце, едва забрежжив, рассеивает темноту ночи. 
Chora preta raksasa dira boy hoi nas udoy hoi le dharma karma adi parakash. With the first glimpse of sunlight, fear of thieves, ghosts, and demons immediately disappears. And when the sun is actually visible, everything is manifest and everyone begins performing his religious activities and regulative duties. Первых проблесках солнечного света исчезает страх перед дворами, привидениями и демонами. А когда солнце появляется полностью, все становится видимым, и все приступают к исполнению своих религиозных обязанностей и регулирующих принципов. Айчи наму дайарамбе папа дирокшай, удай койли кришна пади хой премадой. Similarly, the first hint that offenseless chanting of the Lord's holy name has awakened dissipates the reactions of sinful life immediately. And when one chants the holy name offenselessly, one awakens to service in ecstatic love at the lotus feet of Krishna. Подобно этому, даже первый намек на безоскорбительное воспевание святого имени Господа тут же рассеивает все последствия греховной жизни. И когда святое имя повторяется без оскорблений, оно пробуждает служение в экстатической любви, лотосным стопом Кришны. Мукти тучча фалахой нама баса хойте. Liberation is the insignificant result derived from a glimpse of the awakening of offenseless chanting of the holy name. Освобождение – это лишь ничтожная часть результата, которого можно достичь, лишь пробудившись к успеванию святого имени без оскорблений. Мриямано харер нама грихан путро пачаритам аджамилу пьяга дама кимута шадая гринан While dying, Ajamil chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayan. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name of the Lord with faith and reverence? Умирая, Аджамил произнес святое имя Господа, хотя пытался позвать сына Нарайана. Несмотря на это, он достиг духовного мира. Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя с верой и благоговением? This is a verse from Bhagavatam 6.2.49. Это стих из Шримад Бхагаватам 6.2.49. Джей мукти бхакта налой се кришна чахидите. Liberation, which is unacceptable for a pure devotee, is always offered by Krishna without difficulty. Освобождение, которое является неприемлемым для чистого преданного, Кришна предлагает всегда, и достичь его нетрудно. Салук ешашти сарупья сами пьяй кавама пьюта. Diyamanam nagrinanti vinamat sevanam jana. My devotees do not accept salokya sarsti sarupya samipya or oneness with me, even if I offer these liberations in preference to serving me. Мои преданные не принимают салокю, сарсти, сарупью, самипью или слияние со мной, даже если я предлагаю им эти виды освобождения. Они предпочитают служить мне. Purport, this verse is spoken by Lord Kapila, an avatar of the Supreme Personality of Godhead in the Srimad Bhagavatam. Комментарий. Этот стих в Srimad Bhagavatam 3.29.13 произносит Господь Капила, аватара Верховной Личности Бога. This topic uh, was discussed uh, uh, in Udupi uh, between Lord Chaitanya and the uh, Acharya of the Tattvavadi Sampradaya. Эта тема обсуждалась в Удупе между Господом Чайтани и Ачари Мадва Сампрадая. So Lord Chaitani asked him, what's the goal of life and how does one attain it? И Господь Чайтани спросил у него, в чем заключается цель жизни, как ее можно достичь? And he replied, the goal of life is to attain one of these five kinds of liberation, and the means is by following Varnashram Dharma. И этот Саньяси ответил, что целью является достижение одного из пяти видов освобождения, а инструментом для достижения этой цели является в нашем Адхарма. Right, но Господь Чайтанья этого не принял. Он сказал, да, это хорошо, но истинная цель жизни заключается в обретении любви к Богу. А инструментом для этого является бхакти. Здесь мы видим, Харидас Такур говорит то же самое. Чтобы 
the real goal. Просто обрести освобождение, упасть на вайкунку не является истинной целью. The real goal is to uh, always be absorbed in Krishna's service and in this way to show one's love for Krishna, to attain Krishna Prema, pure love of Krishna. Истинной целью является обретение любви к Кришне, Кришна Према. Which is attainable through devotional service. И это достижимо путем совершения преданного служения. So these, these scholars in, in Haranya Govardhan Majumna's house, they were quoting uh, that um, uh, being freed from reactions of sinful life or attaining liberation from material bondage, these are the Uh, fruits of chanting the holy names, but uh, Haridas Thakur is saying these are byproducts. The real fruit is to awaken ecstatic love for Krishna. Так эти ученые мужи в собрании Хирани Гвардхана сказали, что целью воспевания святого имени является освобождение всех последствий духовных поступков или освобождение от материального рабства. Но Харидас Кур сказал, что нет, и то и другое является просто побочным результатом воспевания святого имени. Real, the real fruit is Krishna Prema. А истинным плодом является Кришна Према. Okay, so here we are finished today. На этом мы на сегодня остановимся. Uh -huh. Any, any uh, question? Если какие-то вопросы есть, Зара. Uh, first is just request. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Сегодня день рождения отмечает Матаджи Пришни Давидаси из Питера. Они с Утапа Прабу, одни из первых учеников Гуру Махараджа, Хари Кришна. So today is the birthday of Матаджи Пришни from St. Petersburg. Okay, well, we are wishing Пришни a happy birthday and lots of Krishna consciousness. И так мы пожелаем Матаджи Кришне счастливого дня рождения и роста ее сознания Кришны. And we offer also Our regards to Sutapa Prabhu. И также наши наилучшие пожелания Сутапе Прабу ее мужу. Mm -hmm. The question. Uh, говорилось, что Господь Чайтани не был господином святого имени. Можно ли спросить Махараджа подробнее объяснить этот момент? It was said that Lord Chaitanya was not uh, Lord, uh, Lord of the Holy Name. Can you explain this point more deeply? Who said that? Uh, it was in the Shri Prabhupada's text. In, 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 um, in which one? It seems it's in the, this long uh, commentary that we was reading today from Azilila. Mm -hmm. Can you see exactly where in the... Yes. Try to find oh, Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy yes, name. Yes, yes. Yes. Rather, he taught us how to be servants of the holy name. Господь Чайтанья не пытался никогда быть хозяином святого имени, напротив. Он учил нас служить Харинаме. Well, he was always in the mood of a devotee, mood of being the servant of the servant of the servant of the, the gopis, the servants of Krishna. Итак, Господь Чайтанья, он же был в настроении преданного, в настроении слуги, 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 слуги uh, Кришны. Поэтому, поэтому он говорил так. Uh, so, holy name is non different from Krishna. We are servants of Krishna, servants of the servants of Krishna. We are not the controllers of the holy name. Поскольку святое имя – это сам Кришна, а мы слуги Кришны, вернее, слуги слуг, слуг Кришны, поэтому мы слуги святого имени. So Lord Chaitanya also he exhibited that mood of a devotee uh, to teach us how to how to practice bhakti and how to chant the holy name of the Lord in a proper consciousness. Поэтому Господь Чайтанья uh, показал это настроение, настроение преданного, чтобы научить нас правильной практике бхакти и правильному воспеванию святого имени.
There are no more questions. In, uh, so what about the, the day? Which day will this? Uh, it seems that uh, Saturday more more voices for Saturday. For, for Saturday, okay. So uh, we fix we fix it then, Angir Goranga. Wednesday yes. and Saturday at yes. four thirty. I mean twelve thirty Moscow time. Итак, подводим итоги сегодняшнего голосования. Больше приемных выслал за субботу, поэтому отныне и во веки пока идет карантин, по крайней мере, лекции Гуру Махараджи будут по средам и субботам. Окей, then we'll see you on Wednesday next. Так что мы с вами теперь увидимся в среду. Шри Чайтанья Чар Тамрита Ки. Да. Шрила Прабхупад Ки. Да. Самавета Бхакта Вринда Ки. Да. Нитай Гор Премананди. Thank you.